2015, uma startup chamada Mob Geek, no Rio de Janeiro, ela iniciou workshops de programação para crianças. Quando conheci a Bia, o Luciano e o Marco Túlio, como teve bastante um, um resultado interessante esses workshops, todo mundo é apaixonado por educação, apaixonado por tecnologia. E porque eu acredito muito que a educação seja um caminho múltiplo para se chegar aos melhores lugares na vida, resolvemos criar uma entidade para dar continuidade essa atividade de programação para crianças. Sou cofundadora de um projeto educacional chamado Play to Learn, de computação criativa. A filosofia da computação criativa que vem do MIT Media Lab, que tem uma base muito interessante que é o que eles chamam de uma espiral que você começa com a imaginação, passa para a criação, depois passa para a brincadeira. Para estimular a criatividade, para trabalhar com o aluno as possibilidades infinitas que a mente dele e a imaginação dele podem alcançar. Segura esse cérebro aí, segura esse cérebro aí. Qual cérebro vai ser que vai ficar ligado nessa seta para baixo? Isso. Esse aqui? Então vamos, liga a ideia, vamos lá. E dá para ele as ferramentas adequadas que acompanhem os processos criativos e imaginários dele. E quando a gente junta isso com a internet, hoje em dia, é second nature, né? É natural para os jovens fazerem isso. Criar, brincar, compartilhar e no final a gente trabalha com a reflexão. A gente é orgânico, a gente não acredita no, no ensino de uso de ferramentas puramente. A gente vai ensinar isso através do inglês operacional, tá? ensino de segunda língua acoplado ao ensino de computação criativa. É essencial para alguém que queira ser mais relevante na sociedade de hoje e na sociedade do futuro ter o domínio de tecnologia, bem como o domínio do inglês. Tudo que a gente ensinar, o inglês está presente. Que vai usar a filosofia da computação criativa que vem do MIT, que vai utilizar a ferramenta Scratch do MIT, que é uma ferramenta especificamente desenhada, projetada para uh, ensinar programação para jovens. Robótica, impressora 3D, né? tudo que tiver alcance da sua mente, da sua imaginação. A gente vai começar introduzindo a programação, que vai trabalhar o raciocínio lógico, vai trabalhar a resolução de problemas, vai trabalhar a criatividade. Então o nosso curso é formatado de acordo com a demanda das escolas, das unidades, do nosso showroom. Eu vou criar um som. Um, dois, três e já. Ah! O som com a banana cantando também. Vocês conseguem imaginar agora que dava para criar, por exemplo, um jogo controlado por banana? Com essas ferramentas, a gente vai passar a mostrar o mundo do hardware, que é o mundo da eletrônica, mas fica tangibilizado através do hardware. Então são sensores, são servomotores, são várias coisas que se podem é, interfacear com a programação. Isso aqui é um equipamento que a gente vai ligar no computador para fazer alguma coisa. Agora que a gente encaixou isso, vamos botar para funcionar? Onde a gente estiver, o módulo vai estar adaptado à realidade das instituições onde a gente estiver funcionando. A gente vai passar para a parte de robótica, que é a combinação dos dois. A robótica nada mais é que a aplicação da eletrônica utilizando o software para construir os robôs. São as noções de empreendedorismo, toda a parte de inovação, empreendedorismo e educação financeira. A gente vai ter pinceladas disso tudo. Eles têm que entender que no mundo de hoje, eles vão é, colocar isso no mercado, eles vão vender essa ideia, vão tentar transformar o mundo de maneira empreendedora. Mas como é que escreve Muito um bom. Bom. Até eles, de novo, chegarem na autonomia, de se expressar criativamente e de compartilhar com os outros aquilo que eles fizeram. Play to Learn 3 em 1, tá? É desenvolvimento da imaginação e da criatividade, uso das ferramentas como simples ferramentas, não é o fim, a ferramenta é o meio pra gente. Inglês operacional e noções de empreendedorismo. Vem pro Play to Learn, vocês não vão se arrepender. <música>